Άνοιξη του 1770. Η πρώτη μεγάλη εξέγερση κατά των Οθωμανών στην Πελοπόννησο καταλήγει σε αποτυχία. Οι εμπνευστέ τη κίνηση, οι Ρώσοι αδελφοί Αλεξέη και Θεοντόρ Ορλόφ, εγκαταλείπουν του Έλληνε στη μοίρα του. 20.000 χριστιανοί εχμαλωτίζονται και πουλούνται σκλάβοι. 50.000 το 1 έκτο του πληθυσμού διαφεύγει και δεν επιστρέφει ποτέ στην Πελοπόννησο. Το 1770 οι Έλληνες δεν κατάφεραν να ενωθούν ενάντια στο Σουλτάνο. Αδυνατούν ακόμα να λειτουργήσουν σαν σύνολο, να διεκδικήσουν από κοινού την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους. Αυτό θα αλλάξει ριζικά μέσα στα επόμενα 50 χρόνια. Η καταπιεστική εξουσία των Οθωμανών, η αβάσταχτη φόρη και η κρατική διαφθορά θα φέρουν τους Έλληνες του Μοριά στα όρια της εξαθλίωσης. Η απόγνωση θα τους ενώσει σε έναν κοινό αγώνα. Όμως για να καταφέρουν το αδιανόητο, να οργανώσουν μια επανάσταση μεγάλης έκτασης, οι Έλληνες θα χρειαστεί πρώτα να κάνουν ένα μεγάλο βήμα. Να οραματιστούν την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου κράτους, που θα λεγόταν Ελλάδα. Στις αρχές του 1800, ο Βρετανός αξιωματικός και περιηγητής, William Martin Leak, κάνει μια στάση στη Μονεμβασία. Το παλιό ενετικό κάστρο και η πόλη βρίσκονται σε κατάσταση εγκατάλειψης. Πριν τη ρώσικη εισβολή του Μοριά, εδώ ζούσαν 150 ελληνικές οικογένειες. Αλλά τώρα όλοι έχουν φύγει στην Ασία ή την Ήδρα και τα άλλα νησιά. Από τα 350 σπίτια, σήμερα όλα είναι τουρκικά, εκτός από έξι. Μετά την εξέγερση και τις διώξεις, αυτή η περιοχή δεν έχει πια Έλληνες κατοίκους. Οι Τούρκοι της Μονεμβασίας, πεινασμένοι και ντυμένοι με κουρέλια, έχουν κληρονομήσει την ιδέα ότι η καλλιέργεια της γης είναι δουλειά του ραγιά και έχουν παρατήσει τα χωράφια ανεκμετάλλευτα. Σε όλη την Πελοπόννησο, ο Λίκ συναντάει την ίδια εικόνα. Ερήμωση της Υπέθρου, 
οχυρά που καταραίουν από την εγκατάλειψη. Συχνές ένοπλες συγκρούσει, πειρατεία και μεγάλες ομάδες κλεφτών που δρούν ανεξέλεγκτα. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα 50 χρόνια πριν το ξέσπασμα της Επανάστασης. Σε αυτόν τον κόσμο γεννιέται το 1770 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Δύο μήνες πριν γεννηθεί ο Κολοκοτρώνης, ένας άλλος Θεόδωρος, ο Ρώσος Κόμις Ορλόφ, έχει φτάσει στην Πελοπόννησο. Το σχέδιό του να ξεσηκώσει τους Έλληνες κατά των Τούρκων έχει καταλήξει σε φιάσκο. Η εξέγερση καταπνίγεται με τη συνδρομή 15.000 Αλβανών μισθοφόρων που λαιλατούν την Πελοπόννησο για τα επόμενα εννέα χρόνια. Ανάμεσα στους τρομοκρατημένους Έλληνες που θα βρουν καταφύγιο στα βουνά είναι και η ετοιμόγενη μητέρα του Κολοκοτρώνη. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κατάγεται από μια οικογένεια βοσκών και καπεταναίων. Το 16ο αιώνα με την ασφικτική οικονομική πίεση που ασκείται στον αγροτικό πληθυσμό, η οικογένεια εγκαθίσταται στο χωριό Λιμποβίση, στα βουνά της Αρκαδίας. Σταδιακά καταφεύγει στη ληστεία. Σε ηλικία 15 χρονών και έχοντας χάσει τον πατέρα του στα ορλοφικά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έρχεται στην άκοβα της Καρίτενας να καταταγεί στην ομάδα κλεφτών του θείου του. Η ιστορία του Κολοκοτρώνη δεν διαφέρει πολύ από αυτή των άλλων καπεταναίων του Μοριά. Είναι ένας συνεχής αγώνας για επιβίωση. Για τους Κολοκοτρωναίους η κλεφτουριά είναι σύμπτωμα της φτώχειας, όχι ένδειξη ηρωισμού. Ο νεαρός κλέφτης ανδρώνεται σε έναν κόσμο που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Ακόμα και εδώ, στα απομονωμένα χωριά της Καρίτενας, τα σημάδια των ανατροπών που συντελούνται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι εμφανή. Οι κάτοικοι της περιοχής πουλάνε τα κτήματα και τις περιουσίες τους για να αντέξουν το βαρύ φορτίο των φόρων. Η Αυτοκρατορία εκπίπτει, αρχίζει η παρακμή. Και η παρακμή είναι γεμάτη ταλαιπωρίες. Ο μέσος άνθρωπος υποφέρει πολύ περισσότερο γιατί δεν μπορεί να προβλέψει τι τον περιμένει. Και έτσι έχουμε ένα ευρύτατο φαινόμενο ανομίας πάσης μορφής. Παράλληλα, οι κλέφτες εδραιώνουν την εξουσία τους στην ορεινή Αρκαδία. Στόχος τους είναι να επικρατήσουν και να αντικαταστήσουν άλλες ένοπλες ομάδες. Οι κλέφτες, οι αρματολοί, τα αρματολίκια μεταξύ τους δεν ζούσαν βίο, ανθόσπαρτο και φιλιρνικό. Σκοτώνονταν για δεκαπιθαμές γης και κάνανε μεγάλες αγριότητες μεταξύ τους. Συνεπώς, δε η βία είναι μέρος της ζωής της εποχής. Στις αρχές του 19ου αιώνα η κατάσταση πια είναι εκτός ελέγχου. Η δράση των κλεφτών έχει παραλύσει την Πελοπόννησο. Το 1806 το ποτήρι έχει ξεχυλήσει. Ο Σουλτάνος αποφασίζει την εκδίωξη των κλεφτών από την Πελοπόννησο. Οι εντολές του Σουλτάνου συνοδεύονται από μια επιστολή του Πατριάρχη, Καλίνικου του Πέμπτου. Ο Πατριάρχης καλεί τους Έλληνες κοτσαμπάσιδες και τους κληρικούς να διώξουν τους κλέφτες και να υποστηρίξουν τις τουρκικές αρχές. Μετά τον αφορισμό τους από την Εκκλησία, οι κλέφτες είναι καταδικασμένοι. Ο χειμώνας του 1806 περνάει μέσα σε κλίμα άγριας τρομοκρατίας, καθώς ολόκληρος ο πληθυσμός του Μοριά στρέφεται κατά των κλεφτών. Όταν οι Τούρκοι αποφασίζουν να ξεκαθαρίσουν το λιστρικό φαινόμενο της Πελοποννήσου, συμμετέχουν και πολλοί μη Τούρκοι. Οι αρχές δηλαδή, η εκκλησία, οι αναθεματίζονται πολλοί από τους κλέφτες της Πελοποννήσου, και μέσα σε ένα μικρό σχετικά διάστημα τους εξοντώνουν οι Τούρκοι και αποκαθιστούν κατά αυτούς μια νομιμότητα 
μια ειρήνευση, ας πούμε, της υπαίθου. Ο 28χρονος κληρικός Αμβρόσιος Φραντζής είναι αυτόπτης μάρτυρας του περίφημου χαλασμού των κλεφτών. Οθωμανοί και Έλληνες κυνηγούσαν τους κλέφτες. Στα βουνά, στα δάση, στις πηγές. Και όσους συλλάμβαναν ζωντανούς, άλλους κρεμούσαν στην αγχώνη, άλλους τους έψιναν στη σούβλα. Κι άλλους τους έσκιζαν στα τέσσερα και τους κρεμούσαν στους δημόσιους δρόμους. Ο Κολοκοτρώνης έχει χάσει τους περισσότερους άνδρες του και αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Πελοπόννησο. Λίγο πριν το Πάσχα περνάει στη Ζάκυνθο που τελεί υπορωσικό έλεγχο. Εκεί έρχεται σε επαφή με έναν καινούριο κόσμο. Παλιότερα υπήρχαν άνθρωποι που δεν γνώριζαν άλλο χωριό μακρύτερα μια ώρα από το δικό τους. Στη Ζάκυνθο την νόμιζαν το πιο μακρινό μέρος του κόσμου. Η κοινωνία των ανθρώπων ήταν μικρή. Η Γαλλική Επανάσταση και ο Ναπολέον έκαναν κατά τη γνώμη μου να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου. Πρωτήτερα τα έθνη δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Τους βασιλείς τους νόμιζαν σαν θεούς της γης και ό,τι κι αν έκαναν το θεωρούσαν καλά καμωμένο. Στα νιάτα μας, μόλις που υπήρχαν μερικά σχολεία που μαθαίναμε να γράφουμε και να διαβάζουμε, οι παλιοί κοτζαμπάσιδες που ήταν και οι πρώτοι του τόπου, μόλις που ξέρανε να γράφουν το όνομά τους. Δεν ήταν παρά αφού πήγα στη Ζάκυνθο που βρήκα την ιστορία της Ελλάδας στην Ιωλληνική. Εκεί ο Κολοκοτρώνης εντάχθηκε στον Αγγλικό στρατό και άρχισε από κλέφτης να μοιείται στην στρατηγική και στην τεχνική ενός πιο επαγγελματικού πολέμου. Εκεί μπόρεσε να διαβάσει και να έρθει σε επαφή με τις ιδέες του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης. Στη Ζάγκυνθο, ο Κολοκοτρώνης αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά πως η Ελλάδα προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον της Ευρώπης. Ήδη από το 17ο αιώνα, πολλοί Ευρωπαίοι περιηγητές επισκέπτονται την ελληνική Χερσόνησο. Τη θεωρούν την κοιτίδα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Το ρυψοκίνδυνο αυτό ταξίδι γίνεται ζωτικό τμήμα της μόρφωσης των νέων της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας. Κάπως έτσι ενισχύεται η πεποίθηση ότι οι αρχαίοι είναι πρόγονοι των σύγχρονων Ελλήνων. Στα τέλη του 18ου αιώνα, οι όροι Έλληνες και Ελλάδα δεν είχαν προσλάβει το σημερινό τους περιεχόμενο. Κυρίως παρέπεμπαν στην αρχαία Ελλάδα, το ενδιαφέρον για την οποία άρχισε να αναζωογονείται χάρη στα ευρωπαϊκά κινήματα του κλασικισμού και του ρομαντισμού. Λίγο πριν το 1800, ένας Γάλλος περιηγητής που ταξιδεύει στην κατεστραμμένη Πελοπόννησο γράφει για τους Έλληνες. Αυτή η σκλάβη δεν είναι κοινήθνητη. Είναι η απόγονη των αρχαίων Ελλήνων και ο σεβασμός μου για αυτούς κάνει πιο έντονα τα αισθήματά μου για την κατάντια τους. Ωστόσο, βλέπει και σημάδια ελπίδας. Οι κάτοικοι των νησιών, γράφει, είναι πατριώτες και ανεξάρτητοι. Ενώ οι μανιάτες, σαν τους αρχαίους σπαρτιάτες, αγαπούν τον πόλεμο και την ελευθερία. Η πεποίθηση ότι η Ευρώπη έχει χρέος να επέμβει και να βοηθήσει τους Έλληνες εξαπλώνεται όλο και πιο πολύ στα σαλόνια της Βιέννης και του Παρισιού. Ο φιλελληνισμός θα παίξει το δικό του καθοριστικό ρόλο μέσα στα επόμενα χρόνια που μας χωρίζουν από το 1821. Στη γέννηση της ιδέας ενός έθνους και της μελλοντική απελευθέρωσής του. Στην πραγματικότητα, οι Ευρωπαίοι περιηγητές και διανοούμενοι της εποχής ενδιαφέρονται για την Ελλάδα περισσότερο από τις κυβερνήσεις τους. Για αυτούς, η Ελλάδα είναι το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού και έχει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση, να αντισταθεί στη βαρβαρότητα της Ασίας. Ο ίδιος ο Βολτέρος, που έχει γεννηθεί εδώ στο Παρίσι, είναι φανατικός θαυμαστής της αρχαίας Ελλάδας. Θεωρεί ότι οι Τούρκοι 
στέρισαν από τους Έλληνες τη μοναδική αρχιτεκτονική και γλυπτική τους, την ποιήση και τη φιλοσοφία τους. Οι ιδέες του Βολτέρου και των διαφωτιστών είναι εμπνευσμένε από την αρχαία ελληνική δημοκρατία και θα οδηγήσουν σε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας, στη Γαλλική Επανάσταση. Τον Ιούνιο του 1789 και με κεντρικό σύνθημα το τρίπτυχο «Ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη», η ανερχόμενη αστική τάξη της Γαλλίας οδηγεί τη χώρα σε μια τεράστια εξέγερση που ανατρέπει εκτός από τη μοναρχία και τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Αυτό της μάρτυρας στην έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης είναι και ένας 40χρονος Έλληνας, ο Αδαμάντιος Κοραής. Μέσα από τη ζωή και το έργο του μπορούμε να καταλάβουμε τη δύναμη των ιδεών και πώς συνέβαλαν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα στη δημιουργία μιας νέας εθνικής οντότητας που θα την έλεγαν Ελλάδα. Ο Κοραής γεννήθηκε το 1748 στη Σμύρνη. Το μοναδικό ελληνικό σχολείο της πόλης έχει ένα δάσκαλο που του παρέχει κατά δική του ομολογία ελάχιστη διδασκαλία, συνοδευόμενη από συχνό ξυλοκόπημα. Ο Αδαμάντιος Κοραής ένιωθε κάποιο είδους ντροπή και ίσως και απέχθεια ε, ως προς το ε, γεγονός ότι η πατρίδα του, η Σμύρνη, ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θεωρούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία ένα καθεστώς βάρβαρο, ένα καθεστώς οπισθοδρομικό και ανάξιο, κατά κάποιο τρόπο, των κατοίκων της, τους οποίους θεωρούσε Έλληνες. Ο Κοραής επιβάλλει σιγά σιγά τη λέξη Έλληνας, γιατί προβληματίστηκε και ο ίδιος αν θα χρησιμοποιούσαμε το Γρεκί, που μας λέγανε στην Εσπερία, Γκρίκς, Κρέκι ή το αρχαίο ελληνικό Έλληνας και είπε το αρχαίο ελληνικό Έλληνας είναι πιο κοντά στην αρχαιότητα, θα μας φέρει πιο γρήγορα στα κείμενα των αρχαίων, θα γίνει μια ταύτιση που θα είναι συγκλονιστική για τον μέσο άνθρωπο ότι είναι απόγονος αυτού που έφτιαξε τον Παρθενώνα και ε, όλα αυτά τα λαμπρά μνημεία. Η λέξη λοιπόν Έλληνας είναι του Κοραή θα έλεγα, χρησιμοποιείται και αλλού αλλά κυρίως από τον Κοραή. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να συνδέουν τους εαυτούς τους με το παρελθόν, να ανακαλύπτουν τους αρχαίους προγόνους και να αποκτούν και ένα πιο σαφές πολιτικό περιεχόμενο τα αιτήματα για αλλαγή τα οποία είχαν. Έρχονται και συμπυκνώνονται όλα αυτά στο βασικό αίτημα της αποτείναξης της Οθωμανικής εξουσίας και της συγκρότησης ενός ελληνικού ανεξάρτητου ή αυτόνομου δεν έχει σημασία κράτους. Ο Κοραής καταλαβαίνει αμέσως ότι η Γαλλική Επανάσταση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Έλληνες. Είναι ένα μοντέλο για την Ελληνική Επανάσταση. Όπως οι Γάλλοι αποτείναξαν το ζυγό του απολυταρχικού καθεστώτος, έτσι και οι Έλληνες θα ανατρέψουν την Οθωμανική κυριαρχία. Οι Γάλλοι κατήργησαν τα προνόμια και την περιουσία του κλήρου. Το ίδιο θα κάνουν και οι Έλληνες. Η έννοια του έθνους είναι σύγχρονη έννοια. Έρχεται μαζί με τη Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση εφευρίσκει το έθνος ως αντίρροπο της Εκκλησίας. Με αυτή την έννοια η παλιά αντίληψη του έθνους ήταν του γένους, που είχε ένα θρησκευτικό περιεχόμενο. Τι είναι αυτό που νομιμοποιεί την εξουσία πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, τι είναι αυτό που κάνει ένα βασιλιά νόμιμο. Δεν έχει εκλεγεί, δεν τον έχει εκλέξει ο λαός, αλλά είναι βασιλιάς γιατί, γιατί τον θέλει ο Θεός. Και πώς το ξέρουμε ότι τον θέλει ο Θεός, γιατί γεννήθηκε ο γιος του πατέρα του, που ήταν επίσης βασιλιάς. Η Γαλλική Επανάσταση έρχεται και λέει, αυτά είναι σαν γλαμάρες, νομιμοποιείται κανείς μόνο δια της βουλήσεως του έθνους.
Για τον Κοραή, τα δικαιώματα των Ελλήνων είναι πλέον σαφή. Και δεν διαφέρουν από εκείνα των Γάλλων ή των Αμερικανών που διακήρυξαν την ανεξαρτησία του δέκα χρόνια νωρίτερα. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι. Και απαράγραπτα δικαιώματά του είναι η ελευθερία, η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και η αντίσταση στην τυραννία. Μετά τα οδοφράγματα, η νέα μάχη θα δινόταν στο πεδίο των ιδεών. Η Εκκλησία δεν αργεί να αντιδράσει. Το 1798 το Πατριαρχείο εκδίδει την πατρική διδασκαλία. Υπερασπίζεται με πάθος την άποψη ότι η μόνη πραγματική ελευθερία είναι να ζει κανεί σύμφωνα με τους θείους νόμους. Αδελφοί, Κλείστε τα αυτιά σας και μην ακούτε αυτές τις νεοφανείς ελπίδες της ελευθερίας που είναι ενάντια στα ρητά της Θείας Γραφής και των Αγίων Αποστόλων. Φυλάξτε στερεά την πίστη και ως οπαδοί του Χριστού απαρασάλευτη την υποταγή στην πολιτική διοίκηση. Το μήνυμα του Πατριάρχη είναι σαφές. Η Ορθόδοξη πίστη είναι άρρηκτα δεμένη με την υποταγή στην τουρκική κυριαρχία. Πώς όμως οι Έλληνες θα διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στην ελευθερία. Η απάντηση του Κοραή είναι απλή, μέσω της παιδείας. Ο Κοραής πιστεύει ότι η μόρφωση είναι στη βάση της Γαλλικής Επανάστασης. Με τον ίδιο τρόπο, μόνο η εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει στην ανεξαρτησία της Ελλάδας. Ο Κοραής ενθαρρύνει τους πλούσιους Έλληνες εμπόρους να χρηματοδοτήσουν σε όλη την Ελλάδα σχολεία και βιβλιοθήκες. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάποιο είδου εθνική συνείδηση σε πρώτη φάση καλλιεργείται ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σε πρώτη φάση είχαν ξεφύγει από τον κλειό της τοπικής τους κοινότητας και αρχίζουν να σκέφτονται με άλλους ορίζοντες μπροστά τους. The existence of well-to-do middle class is a necessity. Without a, a middle class you cannot have a national movement. Το εμπόριο είναι πραγματικά η οδός των ιδεών εκτός από των αγαθών. Οι ιδέες αυτές δεν φτάνουν ως τον μικρό αγρότη, τον αγράμματο θρησκευόμενο αγρότη. Οι λόγοι είναι πολλοί. Είναι ότι η Εκκλησία παραδοσιακά καλλιεργεί μια αντίληψη κυκλική του χρόνου. Δεν υπάρχει η έννοια πρόοδος στην ιστορία όπως την αντιλαμβάνεται η Εκκλησία. Υπάρχει μια κυκλική εξέλιξη σαν τις εποχές του χρόνου. Αντίθετα, η Γαλλική Επανάσταση φέρνει ένα καινούριο πολύ ισχυρό στοιχείο στην δυτική σκέψη που είναι η έννοια της πρόοδου. Ότι ο άνθρωπος γεννιέται και προχωρεί προς κάτι καλύτερο και η απόγονή του προς κάτι ακόμα καλύτερο. Η έννοια της πρόοδου λοιπόν μπαίνει στην λογική των λογίων της εποχής και του Κοραή βεβαίως που είναι παιδί της Γαλλικής Επανάστασης. Αυτή η βιβλιοθήκη είναι μια από τις πιο παλιές της Ελλάδας. Λειτουργεί για πρώτη φορά το 1792 ως παράρτημα της Μεγάλης Σχολής της Χίου με χρηματοδότηση από τον Κοραή και άλλους χιώτες εμπόρους. Οι Έλληνες έμποροι σε στενή επαφή με τον κόσμο και τις ιδέες της Ευρώπης έχουν λάβει το μήνυμα. Ζητούν όλο ένα και πιο λαϊκή εκπαίδευση με διδασκαλία αρχαίων ελληνικών, επιστημών, ακόμα και φιλοσοφίας. Πρικοδοτούν σχολεία, βιβλιοθήκες και ακαδημίες σε όλο τον ελληνόφωνο κόσμο. 
από τη Σμύρνη, την Πάτμο και τη Χίο μέχρι τα Ιωάννινα και τη Δημητσάνα. They are saying we should read the works of Voltaire, for example. Voltaire was translated into Greek in 18th century, was available and was discussed in the schools, Greek schools. So this generation starts to develop a modern concept, a Greek concept, so to speak, and Greek nation grows from top down. Η νέα τάξη των εμπόρων, όπως και οι λόγοι σαν τον Κοραή, είναι λίγοι σε αριθμό. Και η ζωή τους στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης δεν έχει τίποτε το κοινό με τη ζωή στην υπόδουλη Ελλάδα. Ωστόσο, έχουν καταλάβει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Ότι ο αγώνας για την ανεξαρτησία θα είναι πρωτίστως ένας αγώνας ιδεών. Βλέπουν την εκπαίδευση και το διαφωτισμό σαν το κλειδί για την ελληνική επανάσταση. Αφήστε να μπουν στην Ελλάδα οι νέες ιδέες και με τον καιρό οι παλιές θα σβήσουν. Μια νέα κοινωνία θα αναδυθεί. Ένα νέο σύγχρονο έθνος θα γεννηθεί. Όμως χρειάζεται χρόνος. Για τον Κοραή χρειάζονται ακόμα τουλάχιστον 50 χρόνια παιδείας. Ο σωστός χρόνος για την εξέγερση είναι το 1850. Ωστόσο για κάποιους, το μήνυμα των νέων ιδεών που πηγάζουν από τη Γαλλία είναι ξεκάθαρο. Η ώρα της Επανάστασης έχει έρθει. Ένας από αυτούς είναι ο Ρήγας Φεραίος. Το όνομά του παραμένει μέχρι σήμερα ζωντανό τόσο ως προφήτη όσο και ως πρωτομάρτυρα της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Ρήγας γεννήθηκε το 1757 στις αρχαίες Φέρες της Θεσσαλίας, σημερινό Βελεστίνο. Ιδιαίτερα μορφωμένος, ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη, το Βουκουρέστι και τη Βιέννη, όπου αρχίζει το συγγραφικό του έργο. Σε ηλικία 27 ετών, ο Ρήγας δημοσιεύει το Θούριο. Είναι ένας όρκος εναντίον της τυραννίας, γραμμένος στο ορμητικό, γρήγορο μέτρο των ελληνικών κλέφτικων τραγουδιών. Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχη σαν λεοντάρια, στες ράχες, στα βουνά. Ο επαναστατικός Θούριος δεν είναι απλά ρητορικός, ή κάτι που τραγουδιέται αργά το βράδυ στην ταβέρνα των Ελλήνων. Έχει ένα όραμα που ξεπερνά οτιδήποτε έχουν φανταστεί ως τότε οι Έλληνες. Να σφάξουμε τους λύκους που των ζυγών βαστούν και χριστιανούς και Τούρκους σκληρά τους τυραννούν. Η επανάσταση, λέει ο Ρήγας, δεν θα γίνει απλά από τους Έλληνες εναντίον των Τούρκων, θα παρασύρει και θα ενοποιήσει όλους τους βαλκανικούς λαούς που υποφέρουν από την Οθωμανική κυριαρχία. Έλληνες, Τούρκοι, Βούλγαροι, Αρβανίτες, Αρμένοι και Άραβες, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, όλοι καταπιέζονται εξίσου κάτω από το ζυγό της πύλης. Η επανάσταση θα γίνει από τους πολίτες εναντίον της τυραννίας. Τρεις χιλιάδες αντίτυπα του Θούριου και άλλων κειμένων του Ρήγα τυπώνονται στη Βιέννη για να σταλούν σε κάθε γωνιά των Βαλκανίων. Όμως ο Ρήγας δεν καταφέρνει να φτάσει στην Ελλάδα. Το 1797, με διαταγή από την πύλη, συλλαμβάνεται στην Τεργέστη και δολοφονείται. Τις επόμενες δύο δεκαετίες, ο Θούριος τραγουδιέται σε όλο τον ελληνορθόδοξο κόσμο, ακόμα και στην Οθωμανική πρωτεύουσα. Ο Ρήγας και ο Κοραής συνδέονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον με τα πρώτα σκυρτήματα των ελληνικών ιδεών για ανεξαρτησία. Αλλά στις αρχές του 19ου αιώνα, ακόμα και οι μεγαλύτεροι οραματιστές δεν έχουν ιδέα για το πώς η ανεξαρτησία θα γίνει πραγματικότητα. 
Αυτό που χρειάζονται τώρα οι Έλληνες είναι να τους καλέσει κάποιος στα όπλα. Η πρώτη κίνηση για την προετοιμασία της Επανάστασης γίνεται το 1814 στην Οδυσσό. Τρεις νέοι Έλληνες έμποροι σχηματίζουν τη φιλική εταιρεία. Ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ. Και οι τρεις έχουν φύγει από την Ελλάδα για να κάνουν την τύχη τους στο εξωτερικό, χωρίς κανείς τους να έχει σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία. Ο Νικόλαος Κουφάς γεννήθηκε το 1779 στο Κομπότι, ένα χωριό κοντά στην Άρτα. Έχει δουλέψει κατά καιρού ως αποθηκάριος, εμπορικός γραμματέας και σκουφάς. Ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο μεγαλύτερος από τους τρεις, γεννήθηκε το 1772 στην Πάτμο. Το 1810, σε ηλικία 38 ετών, δεν έχει καταφέρει να γίνει τίποτε περισσότερο από υπάλληλο ενός εμπόρου στην Οδυσσό. Ο Αθανάσιος Τσακάλοφ γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1788. Είναι ο μικρότερος και ίσως ο καλύτερα μορφωμένος από τους τρεις. Η φιλική εταιρεία ήταν μια πολύ στραγγή οργανισμή, πιστεύω, στις αρχές. The three founding members were men of no distinction or wealth, whatever. Πρόκειται για μια κατηγορία εμπόρων, αλλά όχι τις πρώτης γραμμής. Είναι λιγότερο επιτυχώντες, ας πούμε, επαγγελματικά. Ένας κουφάς, ένας πτωχευμένος και ένας πρώην φοιτητής. Οι τρεις ιδρυτές της φιλικής εταιρείας είναι μια μάλλον απίθανη τριανδρία για να πυροδοτήσει ένα εθνικό κίνημα. Borrowing particularly from the idea of Freemasonry, they set up this body that was going to secure the liberty of our country as vague as that. Ίσως έχουν και φιλοδοξίες να δράσουν σε ένα νέο σύστημα ελεύθερης Ελλάδος και γι' αυτό παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην δημιουργία πυρήνων επαναστατικών στην Ελλάδα. Ταυτίζονται επίσης και με ένα είδος τεκτονικής επαναστατικής Ευρώπης, το οποίο συναντούμε στην Ιταλία, στην Ρωσία, στην Γερμανία. Είναι οι πυρήνες αυτοί που δεν έχουν αποκοπεί από την Εκκλησία μεν, αλλά έχουν περάσει σε ένα στάδιο επανάστασης, εξέγερσης, οργάνωσης της κοινωνίας. Τρία χρόνια μετά την ίδρυσή της, η εταιρεία δεν έχει καταφέρει να στρατολογήσει παρά μόνο 42 μέλη και να συγκεντρώσει πενιχρές συνεισφορές. Στα τέλη του 1817, οι τρεις ιδρυτές της εταιρείας μεταφέρουν την έδρα τους στην Κωνσταντινούπολη. Η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας που προσπαθούν να ανατρέψουν είναι γεμάτη με Έλληνες όλων των τάξεων. Αυτά είναι τα περίφημα εφοδιαστικά έγγραφα της φιλικής εταιρείας. Στην ουσία αποτελούν τις μυστικές ταυτότητες των φιλικών. Αναγράφουν κρυπτογραφημένο το όνομα του κάθε μέλους. Η φιλική εταιρεία οργανώνεται με πρότυπο τις μασονικές τοές του 18ου αιώνα. Οι κώδικες, τα επίπεδα μοίησης και η απόλυτη μυστικότητα συμβάλλουν καθοριστικά στην εξέλιξή της, κάνοντάς την να φαίνεται πιο μεγάλη και πιο δελεαστική από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Επιπλέον, οι φιλικοί καλλιεργούν τις φήμες ότι κάποια μεγάλη προσωπικότητα βρίσκεται επικεφαλής του κινήματος. Όταν τελικά αποκτά για ηγέτη τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, διακεκριμένο υπασπιστή του Τσάρου, η φιλική εταιρεία μετρά πάνω από χίλια μέλη. Περιλαμβάνει εμπόρους στο εξωτερικό, αλλά το σημαντικότερο 
ανθρώπους με κύρος και δύναμη στην ελληνική Χερσόνησο. Στρατιώτες όπως ο Κολοκοτρώνης, προύχοντες όπως ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και διανοούμενους όπως ο Άνθιμος Γαζής. Έτσι, αν διαβάσει κανείς τους πίνακες με τα μέλη και τα στελέχη της φιλικής εταιρείας, θα δει ότι από το 1818 και μετά υπάρχει μια μεγάλη αύξηση σε κατώτερα στελέχη, κυρίως στον χώρο της Πελοποννήσου. Εν πολλής εξηγείται από τη στρατολόγηση όλων αυτών των ανθρώπων στη φιλική εταιρεία. Ο Κολοκοτρώνης είναι ένα φαινόμενο ενός αγράμματου αγωνιστή, ο οποίος στρατολογείται από τους φιλικούς, γίνεται το ίδιος φιλικός και στη συνέχεια ε, αναλαμβάνει τη μοίηση πολλών προκρήτων και αγωνιστών του 21. In fact, they soon became much better organized, began to send messengers into Greece, to explore whether the Greeks were ready for revolution. So although its beginnings were disorganized at best, certainly unsuccessful, it was another factor in preparing the ground for the Greek people in Greece and further afield to come together united behind the idea of a possible liberation of the country from Turkish rule. Παρά το απίθανο ξεκίνημά τη, η φιλική εταιρεία έχει πια συγκεντρώσει πολλά από τα στοιχεία που χρειάζονται για να ξεκινήσει μια επανάσταση. Όμω χρειάζεται ακόμα ένα πράγμα. Ένα ισχυρό αντιπερισπασμό που θα απασχολήσει τι τουρκικέ δυνάμει. Αυτό το στοιχείο προσφέρει ο ηγεμόνας των Ιωαννίνων, ο Αλή Πασάς. Ξεκινώντας ως Δερβέναγας, δηλαδή ως φύλακας των περασμάτων για όλη τη Ρούμελη, ο Αλή χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να χτίσει την περιουσία και την εξουσία του. Με τους Αλβανούς πολεμιστές του, λέει λατή, εκβιάζει, και καταφέρνει να αποτρέψει κάθε προσπάθεια της πύλης για να τον περιορίσει. Με τα διοικητικά και τα οικονομικά προνόμια που χορηγεί στους Έλληνες, δημιουργεί ένα πλέγμα ελέγχου πάνω στους ντόπιου αξιωματούχους και στις ένοπλες ομάδες. Ο Αλή Πασάς είναι ένα χαρακτηριστικό, ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα φοροσυλλεκτών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή Πασάδες, οι οποίοι διέθεταν κεφάλαια για να προκαταβάλουν τους φόρους, πράγμα που δεν μπορούσε να το κάνει ο καθένας. Όμως ήταν και ένας πολύ ευθύης άνθρωπος, ο οποίος μάζεψε γύρω του πολλούς μορφωμένους ανθρώπους, είχε επαφή με τη Δύση, γνώριζε τα του γαλλικού διαφωτισμού, και υπήρξε και ένα σχολείο, αν θέλετε, επαναστατικής ζήμωσης στην ελληνική πλέον πραγματικότητα. Διότι πολλοί από τους αρματολούς της κατοπινής ελληνικής επανάστασης υπήρξαν μισθοφόροι του Αλίπασα. Και αυτός τους έμαθε και τα καλά και τα κακά βέβαια, τις πονηριές, τη διπλοπροσωπία, αλλά και την επαναστατική διάθεση εναντίον του Οθωμανικού κράτους. Τα Ιωάννινα υπό τον Αλίπασα έχουν γίνει μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Ελλάδας. Χάρη στις πρωτοβουλίες του ηγεμόνα, το εμπόριο Ανθή. Δρόμοι οδηγούν από την Ανατολή στη Δύση και από το Βορρά στο Νότο, ενώ μια διόρυγα φέρνει τα πλοία μέχρι τα μισά της απόστασης από την Άρτα προς τα Ιωάννινα. Η κίνηση και ο θόρυβος στην πόλη, με πανδοχεία, παζάρια, σκεπαστή αγορά και δύο μεγάλα πανηγύρια το χρόνο, συγκρίνονται μόνο με της Κωνσταντινούπολης. 
Τα Γιάννενα υπήρξαν χώρος σημαντικού εμπορίου στην δυτική βαλκανική Χερσόνησο. Επίσης ήταν και ένα κέντρο γραμμάτων, πρώτον γιατί ο Αλή Πασάς ήταν υπέρ της εκπαίδευσης, αυτό πρέπει να το πούμε, ήταν πάτρονας αν θέλετε των γραμμάτων. Μαζί με τους γιους του, ο Αλή Πασάς διοικεί το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ελέγχει 915 τσιφλίκια, στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Αλβανία. Όταν στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Άγγλος ταξιδιώτης William Μάρτιν Λίκ διασχίζει την Ήπειρο, ανακαλύπτει ότι οι Έλληνες έχουν αφανιστεί οικονομικά. Κεφαλοχώρια, οικισμοί και κτήματα που παλιά ήταν σε ελληνικά χέρια, τώρα αποτελούν τσιφλίκια του Αλή. Η διαφθορά και το ρουσφέτη έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας. Η καταπιεστική και αυθαίρετη διοίκηση του Αλή Πασά θα συμβάλλει και σε μια από τις πιο κρίσιμες μεταστροφές στην ελληνική κοινωνία. Στην επιθυμία των Ελλήνων προεστών για αλλαγή. Ένας από τους λόγους είναι το άδειλο μέλλον τους. Ενώ μέχρι τώρα είχαν καλές σχέσεις με την τουρκική διοίκηση, τώρα αντιμετωπίζουν την απειλή να χάσουν τα προνόμια τους. Μπορεί να χάσουν τα πάντα από τη μια στιγμή στην άλλη. Η πύλη έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να ψαλιδίσει τις υπερβολικές εξουσίες και τις φιλοδοξίες του Αλίπασά. Ο Αλή όμως έχει αποδειχτεί κάτι παραπάνω από αντάξιος κάθε κίνηση του Σουλτάνου εναντίον του. Τώρα όμως, ένα χρόνο πριν από την έναρξη της Επανάστασης, ο Σουλτάνος Μαχμού το δεύτερο θα κάνει μια μοιραία, όπως αποδείχτηκε κίνηση, για να κλείσει τους λογαριασμούς του με τον απίθαρχο Αλβανό ηγεμόνα. Αποφασίζει να τον συντρίψει με τη βία. Ο χειμώνα του 1820 βρίσκει τον Αλή Πασά, πολιορκημένο από το στρατό του Σουλτάνου, στην Ακρόπολη των Ιωαννίνων. Η γη του, αλλά και οι σημαντικότεροι υποστηρικτές του, όπως ο Οδυσσέας Ανδρούτσος στη Λιβαδιά και ο Ομέρ Βριώνης στο Μέτσοβο, τον έχουν εγκαταλείψει. Τον Ιανουάριο του 1821 φτάνει στα Ιωάννινα ένας δραστήριος και ικανός στρατιωτικός, ο Χουρσίτ Πασάς. Ο Χουρσίτ έχει μόλις διοριστεί διοικητής της Πελοποννήσου. Είναι η αναμενόμενη επιλογή της πύλης για να συντρίψει τον Αλή Πασά. Όμως κατά τη διάρκεια του επόμενου χρόνου θα συμβεί κάτι που ο Σουλτάνος δεν είχε προβλέψει. Ενώ ο Χουρσίτ μπαίνει στα Γιάννενα και παίρνει το κεφάλι του Αλή, ξεσπούν όχι μία, αλλά δύο ελληνικές εξεγέρσεις. Μία πρώτη, αποτυχημένη, κατά μήκο του Δούναβη, και μία δεύτερη, πολύ νοτιότερα, στην Πελοπόννησο. Αν ο Χουρσίτ Πασάς είχε μείνει στη θέση του, με ανέπαφο στρατό, η ελληνική επανάσταση στην Πελοπόννησο θα είχε καταπνιγεί εν τη γενέση της. Ο Αλή Πασάς, άθελά του, έχει παίξει τον πιο καθοριστικό ρόλο στα πρώτα κρίσιμα στάδια της ελληνικής επανάστασης.